നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസിലും ഐ ജി ടി വി അഥവാ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ടി വിയെ പറ്റിയുള്ള വിശേഷങ്ങളായിരുന്നു ഐ ജി ടി വി എന്താണ് എങ്ങനെ ചാനല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഐ ജി ടി വിയിൽ വീഡിയോസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഐ ജി ടി വി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൊറിസോണൽ വീഡിയോസുകളെ അതുപോലെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും അതിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ വീഡിയോസിലായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഐ ജി ടി വിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മുടെ ഹൊറിസോണൽ വീഡിയോസുകളെ ഐ ജി ടി വിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ വീഡിയോസുകളായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ ഐ ജി ടി വി പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും കൂടി ഒന്ന് പ്രസിദ്ധ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ വീഡിയോസിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇത് പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ തന്നെ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീഡിയോസുകളെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും വർക്ക് ആവുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് റൊട്ടേറ്റ് യുവർ ക്ലിപ്സ് പ്രോ വേർഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊന്നും നോക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കാണുന്ന സ്റ്റാർട്ട് റൊട്ടേറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മളുടെ ഗ്യാലറിയിലുള്ള വീഡിയോസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വീഡിയോ ആണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഹൊറിസോണൽ ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ആഡ്സോ കാണിക്കും ജസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയുക ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് പോർഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോ പോർഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ട്രിം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ വീഡിയോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ഐക്കൺസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ വീഡിയോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഐക്കൺ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഫുൾ സ്ക്രീനിൽ വെർട്ടിക്കൽ രീതിയിൽ ഈ വീഡിയോ റൊട്ടേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ശേഷം വരുന്ന സ്ക്രീനിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഫാസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ മെതേഡ് എന്നുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻസുകൾ കാണാം ഫാസ്റ്റ് മെതേഡിനേക്കാൾ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ മെതേഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ആവുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും വീഡിയോയുടെ റെസൊല്യൂഷനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ തന്നെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുകൾ വീഡിയോ ലോഡ് ആകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഫൈനലി ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അധികം ടൈം ഒന്നും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് എടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പ്രിവ്യൂ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാലറിയിൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സേവ് ആവുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഷെയർ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിൽ 